എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇ കൊമേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഫസ്റ്റ് വൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻസ് ആർ ഓട്ടോണമസ് പീസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് കണ്ടക്ട് സെവറൽ ടാസ്ക് ഡെലിഗേറ്റഡ് ടു ദം നമുക്കറിയാം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണെന്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു പീസാണ് ശരിക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻറ്റ് എന്നാൽ ഒരു ഓട്ടോണമസ് പീസാണെന്ത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടോണമസ് പീസാണെന്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ടാസ്ക്കിന് എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ടാസ്ക്കാണോ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ ടാസ്ക്കിന് എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഭംഗിയായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും സോ ഏൽപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ടാസ്കിലെ കൃത്യമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പീസിലെ ഒരു ഓട്ടോണമസ് പീസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം നോർമൽ ഒരു ഏജൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അൻ ഏജൻറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് എ പേഴ്സൺ ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലേ ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് അതേഴ്സ് ടു അക്കംപ്ലിഷ് എ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ടാസ്ക് ഒരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ടാസ്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലേ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഒരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ടാസ്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ നോർമൽ രീതിയിൽ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻറ്റ് ഈസ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ അനലോഗ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓട്ടോണമസ് റോബോട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോണമസ് റോബോട്ടിൻ്റെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അനലോഗാണ് ശരിക്കും ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓട്ടോണമസ് റോബോട്ട് അല്ലേ റോബോട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോണമസ് റോബോട്ടിൻ്റെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അനലോഗാണ് ശരിക്കും ഇത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഓട്ടോണമി എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻറ്റ് ക്യാൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോണിറ്റർ ഇവൻസ് ആൻഡ് പെർഫോം ടാസ്ക് വിത്തൌട്ട് ദി ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് ഓർ അതേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവൻസിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെയോ മറ്റാരുടെയും സഹായമില്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടാസ്ക്കളെല്ലാം പെർഫോം ചെയ്യാനും കഴിയും ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരുടെയും സഹായമില്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടാസ്ക്കളെല്ലാം പെർഫോം ചെയ്യാനും ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻറ്റിന് കഴിയും ദെൻ റിയാക്റ്റിവിറ്റി അല്ലേ എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻറ്റ് റെസ്പോൺസിനെ ടൈംലി ഫാഷൻ ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് ടൈംലി ഫാഷനിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻസിന് കഴിയും എൻവയോൺമെൻ്റൽ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് ടൈംലി ഫാഷനിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻസിന് കഴിയും ദെൻ പ്രോ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ ദി എബിലിറ്റി ടു ടേക്ക് ദി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി റിയാക്റ്റ് ടു എക്സ്റ്റേണൽ സിഗ്നൽസ് എക്സ്റ്റേണൽ സിഗ്നൽസിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്തത് കൂടാതെ തന്നെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാനുള്ള എബിലിറ്റിയും ആർക്കുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻസിന് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ സിഗ്നൽസിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ എന്താണ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയും ആർക്കുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻസിന് ഉണ്ട് ദെൻ കോപ്പറേഷൻ ഓർ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് അല്ലേ ആൻ ഏജൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് അതർ ഏജൻറ്റ് അല്ലേ പല സഹായങ്ങൾക്കുമായിട്ട് മറ്റ് ഏജൻസിനോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും ആർക്ക് കഴിയും ഏജൻസിന് കഴിയും അതായത് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും ആർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻസിന് കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻസിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ കൊളാബറേറ്റീവ് ഏജൻസ് അല്ലേ അതായത് യൂസേഴ്സ് അവർക്ക് തീരെ ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത അല്ലേ അതായത് പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയയിൽ എത്തിപ്പെട്ടാൽ അവിടെ യൂസേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസ് ആണത് കൊളാബറേറ്റീവ് ഏജൻസ് അല്ലേ യൂസേഴ്സ് അവർക്ക് തീരെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഏരിയയിൽ എത്തിപ്പെട്ടാൽ അവിടെ യൂസേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസ് ആണത് കൊളാബറേറ്റീവ് ഏജൻസ് ദറ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് ഏജൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് അല്ലേ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എം എസ് എക്സെൽ ഒക്കെ പോലത്തെ അല്ലേ അതായത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനും റിപ്പോർട്ട് നോക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് അല്ലേ സ
അപ്പൊ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെൽത്ത് ടു പ്രോബ്ലമായിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ യൂസ് ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് വേൾഡ് വൈഡ് ലോകത്താകമാനം ഇന്റർനെറ്റിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ യൂസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്താകമാനം ഇന്റർനെറ്റിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ യൂസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്നാൽ ദി ഫോളോയിങ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലേസ് ദി ഇന്റർനെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇന്റർനെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഐ ഇ ടി എഫ് അതുപോലെ ഐ ട്രിപ്ലി എസ് എ ദെൻ ആൻസി ദെൻ ഐ എസ് ഒ ഇവ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ദി ഇന്റർനെറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഐ ഇ ടി എഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൂസ്ലി സെൽഫ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹൂ മേക്ക് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് അതർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെക്നോളജീസ് സെൽഫ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്ത് ഐ ഇ ടി എഫ് അല്ലെ അതായത് ഇന്റർനെറ്റും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടെക്നോളജീസിന്റെ എവല്യൂഷനിൽ ടെക്നിക്കൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്ത് ഐ ഇ ടി എഫ് അല്ലെ ഇന്റർനെറ്റ് അതുമായി അനുബന്ധപ്പെട്ട ടെക്നോളജീസിന്റെ എവല്യൂഷനിൽ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നൽകിയ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്ത് ഐ ഇ ടി എഫ് ദെൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അസോസിയേഷൻ ഐ ട്രിപ്ലി എസ് എ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്തിൻ ഐ ട്രിപ്ലി അപ്പോൾ ഐ ട്രിപ്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്ത് ഐ ട്രിപ്ലി എസ് എ അല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അസോസിയേഷൻ ഐ ട്രിപ്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെയാണെന്ത് ഐ ട്രിപ്ലി എസ് എ ദാറ്റ് ഡെവലപ്സ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇന്നെ ബ്രോഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് തുടങ്ങിയ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്ത് ഐ ട്രിപ്ലി എസ് എ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് തുടങ്ങിയ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്ത് ഐ ട്രിപ്ലി എസ് എ നെക്സ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ആൻസി ആൻസി കോർഡിനേറ്റ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് അപ്രൂവ്സ് അമേരിക്കൻ നാഷണൽ ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതും ആരായിരിക്കും ആൻസി ആയിരിക്കും ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതായ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണത് ആൻസി ദെൻ ഐ എസ് ഒ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഇറ്റ് ആസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് സെർട്ടിഫൈസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതും സർട്ടിഫൈ ചെയ്തതും ഐ എസ് ഒ ആയിരിക്കും ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതും ഐ എസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ആൻസി എന്താണ് ഐ എസ് ഒയിലൊരു മെമ്പറാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷനിലെ ഒരു മെമ്പറാണെന്ത് ആൻസി നെക്സ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഐ എസ് പി ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പനി ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വിത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണത് ഐ എസ് പി എന്നാണ് അല്ലേ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണത് ഐ എസ് പി അല്ലേ നമ്മളുടെ വോഡാഫോൺ ഐഡിയ ബി എസ് എൻ എൽ എയർടെൽ തുടങ്ങിയ കമ്പനീസ് ആണത് ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് റീസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് സർവീസസ് ഫോർ ആക്സസിംഗ് യൂസിംഗ് ഓർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദി ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർനെറ്റിലെ കണ്ടൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നതും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്ത് ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഇന്റർനെറ്റിലെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും പാർട്